সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী বই মেলা এবং ফেব্রুয়ারি আমাদের অফুরন্ত প্রাণের উৎস মাস জুড়ে চলছে অমর একুশে বইমেলা সারা দেশ এখন বইমেলা এবং নতুন বইয়ের ঘ্রাণে মেতে উঠেছে বইমেলা এবং সমসাময়িক সাহিত্য নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন বাঙালি জাতিসত্তার কবি মোহাম্মদ নুরুল হুদা আপনি কেমন আছেন ভালো আছে ইতিমধ্যেই বইমেলা শুরু হয়েছে এবং শুরু হয়েছে বলে ভুল হবে বইমেলা জমে উঠেছে প্রতিদিনই পাঠক লেখক প্রকাশক এবং বই প্রেমীরা বইমেলায় ভিড় করছে তাদের পছন্দের বই তারা নিচ্ছে প্রিয়জনকে বই উপহার দিচ্ছে তো একজন লেখক হিসাবে আমি আপনার অনুভূতিটা জানতে চাই আমরা তো এগারো মাস অপেক্ষা করে থাকি এই একটি মাসের জন্য এবং মনে হয় এই এক মাসে আমাদের পুরো বছর মানে লেখকদের বছর মানে এটি আমাদের মধ্যে এটি প্রাণের প্রাণের উৎসব এবং উদ্দীপনা তৈরি করেছে এগারো মাস ধরে আমরা যা লিখি যা চিন্তা করি তার একেবারে প্রকাশিত রূপ দেখি প্রকাশিত রূপ দেখ শুধু দেখি না তার একেবারে অভিব্যক্তি দেখি প্রকাশ দেখি যারা পাঠক তারা আসে ক্রেতারা ভিড় করে এবং টেলিভিশনের ক্যামেরাগুলো এগিয়ে যায় এগিয়ে গিয়ে আমরা যা লিখেছি তাকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয় ফলে আমি বলবো যে এটা একটা মাহেন্দ্র খন এ বছরের বইমেলে আপনি গিয়েছেন কি না হ্যাঁ আমি প্রথম দিন যেদিন উদ্বোধন হলো সেদিন গেলাম তারপর দিন গেলাম এ বছরের বইমেলার পরিসর আমরা জানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগের যে বইমেলা সেই বইমেলাগুলো থেকে এবারের বইমেলাটি বেশ কয়েকটি কারণে ব্যতিক্রম এ বছর মুজিব বর্ষ সেটি একটি কারণ এবং তার নামে এই মেলাটা মুজিব বর্ষের নামে মুজিবের নামেই বঙ্গবন্ধুর নামেই এই মেলাটি উৎসর্গিত করা হয়েছে যেহেতু আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে এই বই মেলায় আপনার নতুন কোনো বই আসছে কি না হ্যাঁ অবশ্যই আমি ভাবছিলাম যে আসছে কি না ভাবতে ভাবতে দেখি যে প্রায় চারটি নতুন বই আর দুটি পুরনো বই এটা পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে আমার প্রথম বইটির নাম হলো সীমা লঙ্ঘন এটা কবিতার বই পাঠক সমাবেশ বেশ বের করছে আর আবিষ্কার বের করছে আরেকটি বই সেটা হলো জীবনানন্দ সেন বনলতা সেন নয় জীবনানন্দ দাসও নয় জীবনানন্দ সেন দুটি কিন্তু কবিতার বই তারপর আমার একটা পাখির ছড়া আছে এটাকে রিপ্রিন্ট হচ্ছে এক জনমে লক্ষ্য জন্ম একটি প্রেমের কবিতার সংকলন আছে সেটিও ইয়ে হচ্ছে আবার পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে আর মুজিব বসে মুজিব শতক নামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পর আমার বিভিন্ন সময় লিখিত একশোর অধিক কবিতা দিয়ে শ্রাবণ একটি সংকলন এটা প্রকাশ করছে মানে এই বই মেলে আপনার আসলে অনেকগুলো বই বের হচ্ছে হ্যাঁ আমি বুঝতে পারিনি হয়ে যাচ্ছে এটা সারা জীবন লিখেছে সারা বছর ধরে আবার সে পাণ্ডুলিপি সে তৈরি করেছে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন এবং তারপর জীবনানন্দ সেন হয়ে বনলতা সেন হয়ে বালিশ লোক হয়ে পেরিয়ে পড়ছে তা আমি এই বছরের যে বইমেলা সেটি আপনি বলছিলেন একটু ভিন্নতর এবং দীর্ঘ সময় ধরে আপনি বইমেলা দেখে আসছেন সেই সত্তরের দশক থেকে বইমেলা শুরু হচ্ছে তো সেই সময়ের বইমেলা এবং এখনকার বইমেলার মধ্যে আপনি কি ধরনের পার্থক্য দেখেন এবং বিবর্তন আপনি যদি কিছু বাহাত্তর সন থেকে তো এই বইমেলাটা প্রথম বইমেলাটা একটি বই একটি দোকান নিয়ে বইয়ের একটি স্টল নিয়ে সেটিও আবার বাংলা একাডেমির ইয়ের বাইরে যে তরুণ মানে প্রবেশ তরুণ তার বাইরে এটি করেছিলেন আমাদের সেই বিখ্যাত চিত্তরঞ্জন চিত্তরঞ্জন সাহা তার পুথিগর যে পুথিগর ছিল মুক্তধারা মুক্তধারার আর পুথিগর দুইটাই কিন্তু একাত্ম সমার্থবোধক মুক্তধারা হচ্ছে বাংলাদেশের যে নতুন বই সৃষ্টিশীল যে বই যে বইয়ের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জড়িত সেই প্রথম মুক্তি যুদ্ধের চেতনা সম্মিলিত সেই প্রকাশনী তারা শুরু করল ভিতরে ছিল বাংলা একাডেমি তারপর তিরাশি সনে এসে এই মেলা একেবারে এখন যা হচ্ছে নীতিমালা ভিত্তিক মেলা শুরু হলো এবং তারপর থেকে নব্বই শুরু নব্বইয়ের শুরুর দিক পর্যন্ত নব্বই দশকের মেলা মোটামুটি বেতরে ছিল এরপর বিরানব্বই তিরানব্বই চুরানব্বই সালে এই সময় এসে মেলা রাস্তায় বেরিয়ে গেল এবং তার উপরে যখন এটা যখন আমাদের ইয়েতে বেরিয়ে এলো রেস কোর্সে বর্তমানে যে আমরা উদ্যানে এরিয়ে বেরিয়ে এলো তখন এ নিয়ে প্রচুর কিন্তু বাত বাঘ বিতণ্ডা যাকে বলি তর্ক হয়েছে এখানে করা যাবে কি না মেলা এখানে করা হলে তারপর গাছগুলো নষ্ট হয়ে যাবে চারা নষ্ট হয়ে যাবে উনিশশো পঁচানব্বই সালে আমি যখন মেলার দায়িত্বে ছিলাম তখন আমি এ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম তারপরে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই মেলা কিন্তু এইখানেও থাকবে না সারা বাংলাদেশ জুড়ে একদিন বই মেলা হবে যখন এইখানে বই মেলা হচ্ছে সেই বই মেলাটা একই সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় জেলা স্তরে এই বই মেলা হবে 
যেদিন সেটা হবে সেদিন আমি বলবো বাংলাদেশের সৃষ্টিশীলতার প্রকাশনার জগৎটা পূর্ণ বিকশিত হবে আপনি দীর্ঘ সময় ধরে লিখছেন সেই সত্তরের দশক থেকে আপনি লিখছেন তো এই আমি আপনার কাছে জানতে চাই ষাটের দশক থেকে ষাটের দশক থেকে আপনি লিখছেন এবং আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে বাংলা কবিতা এখন ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বাংলা কবিতা দাঁড়িয়ে নেই চলছে সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় চলমান শুরু হয়েছিল কখন সেটা বলতে হয় তাহলে আমরা জানি না জানা মতে চর্যাপদ ভুসুকু আজি ভুসুকু বঙ্গালি ভৈরি এই বঙ্গালি শব্দটাই বাঙালি শব্দটি পেলাম তারপর কান্নুপা এরা আছেন এবং পুরো মধ্যযুগ পার হয়ে হিন্দু মুসলমানের মিলিত কবিতা প্রবাহ বলা যেতে পারে আলাউল আছে ওইদিকে বিদ্যাপতি আছে আব্দুল হাকিম আছে যেসব বঙ্গেতে জন্য হিংসে বঙ্গবাণী বাংলা ভাষার কথা আছে পার হয়ে ঈশ্বরগুপ্ত পার হয়ে ঈশ্বরগুপ্ত ঈশ্বরগুপ্ত বিভিন্ন বাংলা কবিতা বলা যেতে পারে সনাতন যে ধারা তার একেবারে বিকশিত রূপ তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমরা জানি আধুনিকতা সেই আধুনিকতারও একটা বড় বিবর্তন হয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ আমরা এলাম আমরা পুরোপুরি ইংরেজি কবিতার সঙ্গে একটা প্রবাহ রেখে রেখে আমরা বলতে পারি ইংরেজি কবিতা সসার থেকে আরম্ভ করে টি এস এল এর পর্যন্ত যে দীর্ঘ পাঁচ ছয়শো বছরের ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ একাই নিয়ে এলেন ফলে তারপর তারপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক ধরনের কি নান্দনিক বিরোধিতা শুরু করলেন তিরিশের কবিরা তার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন আলাদাভাবে কাজী নজরুল ইসলাম যার ভিতরে আমরা আধুনিকতা নয় উত্তর আধুনিকতার লক্ষণ দেখতে পাই তার বিদ্রোহী কবিতা যেখানে হাজার আমির আমরা ব্যবহার দেখি বহু সরপ্রবতা পলিফোনিক ফলে আমরা চাইবে না চাই বাংলা কবিতা এগিয়ে গেছে ফলে বাংলা কবিতার কোনো তুলনা হয় না সতর্ক পরিচর্যায় দেখা যাবে বাহান্নর পর থেকে বাংলাদেশে যে কবিতা রচিত হয়েছে সেটা বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন একটা আলাদা প্রবাহ বলে আমি মনে করি তো এখন যারা কবিতা লিখছে নতুন কবি যারা লেখক যারা তারা আসলে কীরকম লিখছে তারা মূল ধারার সাথে আছে তারা মূল ধারার সঙ্গে যতখানি আছে তার চেয়ে একটু ভুল ধারার সঙ্গে আছে বলবো মূল ধারার সঙ্গে ভুল ধারা কবিতার মতো করে বললাম আর কি ভুল ধারাটা হচ্ছে এই কবিতা লিখতে হলে কবিতা পড়তে হবে আপনি রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে জেনে বুঝে অস্বীকার করতে হবে রবীন্দ্রনাথ মাইকেলকে অস্বীকার করেছিলেন ক্যাটাগরিক্যালি এটা কবিরা করেন আবার বুদ্ধদেব বসুরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন এর অর্থ হলো আমাদের আলাদা হতে হবে আপন মুদ্রা দোষে অথবা আপন মুদ্রা গুণে আলাদা হতে হবে সেটা তা সেটা করতে হলে কী কী করতে হবে রবীন্দ্রনাথকে পড়তে হবে মাইকেলকে বুদ্ধদেব বসুকে পড়তে হবে রবীন্দ্রনাথকে আমাকে পড়তে হবে বুদ্ধদেব বসুকে আমাকে পড়তে হবে শামসুর রহমানকে এবং পরবর্তী প্রচেষ্টা যা যারা আছে তাদেরকে আমাদের সমসাময়িক যারা আছে ভালো কবি তাদেরকে পড়তে হবে পড়লে সে নতুন একটি জায়গায় যাবে এখন যেটা হচ্ছে বিশেষ করে ফেসবুকের কারণে আমরা তো প্রতিদিন একটা দুইটা করে কবিতা লিখি লিখে ফেসবুকে দিয়ে দিই এর এর কোনো সম্পাদনা হয় না কবিতার একটা বড় জিনিস হচ্ছে সম্পাদনা হয় শামসুর রহমান সম্পাদনা করবেন অথবা রবীন্দ্রনাথ করবেন অথবা আহসান আবিদ করবেন অথবা আবদুল্লাহ বসাইদ করবেন অথবা আমার কবিতা আমি সম্পাদনা করব আমি করতে পারছি না কারণ কবিতা লেখার যে প্রকরণগুলো ছন্দ ছন্দ বাদ দিলাম ছন্দ বাদ দিয়েও যদি আপনি গদ্য স্পন্দভিত্তিক কবিতা লিখলে আপনাকে কী ধরনের পঙ্ক্তি নির্মাণ করতে হবে আপনি তো জানেন না কাজেই এই স্বেচ্ছা প্রশিক্ষণ সেলফ এডিটিং স্বেচ্ছা সম্পাদনা সসম্পাদনা এটা সাংঘাতিকভাবে আমাদের কবিতায় অনুপস্থিত আপনি যেটা বলছিলেন যে নতুন লেখক যারা বা কবি যারা তারা একজনের কবিতা আরেকজন পড়ে না নিজের কবিতা নিজেই পড়ে না নিজের কবিতা নিজে পড়ে না এটি বা একজন লেখকের জন্য আমার কবিতা সহ মারাত্মক সকল বিষয়ে পড়াটা আসলে খুব বেশি জরুরি নিজেরটা বেশি পড়তে হবে এবং নিজেরটা আরো বেশি আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখুন বাসে জীবনানন্দ দাসকে দেখুন তারা কবিতার পাণ্ডুলিপি কাটতে কাটতে এক একটা চিত্র তৈরি করেছে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর হয়েছেন কবিতা কাটতে কাটতে মানে এটা একটা ইমেজের মতো ইমেজের মতো হয়েছে কাটতে কাটতে আমরা তো সেটা করি না তো নতুন লেখকদের নিয়ে আপনার আপনি আপনার অভিমত কি আপনি কতটা সম্ভাবনা তাদের মধ্যে দেখেন বাংলা কবিতা নিয়ে কাদের কাদের ভিতর নতুন কবি নতুন একটা সম্ভাবনা আমি মারাত্মকভাবে দেখি সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের এখন প্রত্যেকেই কবি হতে চায় যা কিছু কবিতা মানে কি আপনার মনের ভিতর চেতনার জগতে কোনো কিছু তৈরি হলো সেটিকে আপনি প্রকাশ করতে চান কবিতা তখনই হয় যখন আপনি ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেন ঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারলে অকবিতা হয়ে যায় 
এর ফলে সবাই কবি হতে যাচ্ছে কিন্তু কবি হওয়ার যে সামর্থ্য সেটা অর্জন না করেই সম্ভাবনাই আমরা সবাই কবি হতে চাই একজন দেখুন যে কোনো পেশায় থাকুক না কেন একটা কবিতা লিখতে পারলে কবিতার বই ছাপতে পারলে কেমন যদি বড়তে যায় তো ফেসবুক আমাদের জীবনে অনেক বড় একটি পরিবর্তন হয়েছে এবং আপনি যেটি বলছিলেন যে ফেসবুকে এখন যে যতটুকু পারুক সেটাই লিখে দিচ্ছে এবং সেটা বইমেলার সময় অসম্পাদিত অবস্থায় এটাই আমি বলবো যে এটা এটাই আমাদের বিপদ এটা যদি সম্পাদিত অবস্থায় বেরোয় তাহলে আমাদের এটা সম্ভাবনা তো এই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে করণীয়টা কি আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় এটা জন্য এই এমন একটা ব্যবস্থা অবকাঠামো তৈরি হওয়া উচিত যা আমি লিখব তা প্রকাশিত হওয়ার আগে অন্তত সম্পাদিত হতে হবে প্রতিটি লেখাকে প্রকৃত লেখা কি ভালো যাচাই করা হবে হ্যাঁ যাচাই করে এবং ভালো সম্পাদনা করে সেটিকে পার্যোগ্য করা আসলে আমাদের জরুরি যেমন এই এই বই মেলায় চার চার হাজার পাঁচ হাজার বই বেরোবে এর ভিতর সম্ভবত কবিতার বই যত যতগুলো বেরোবে লোকে যাই মনে করে তার এইটি বা নাইনটি পারসেন্ট এগুলি অকবিতা কেমন এগুলো বই হিসাবে গ্রহণ করার কোনো কারণ আমরা দেখি না দেখি আমরা দশটা বই নিয়ে এসছি ওখান থেকে একটা বইকেও গ্রহণ করা যায় না আপনি যেটি বলছিলেন যে এখন প্রচুর কবিতা রাখা হচ্ছে এবং যার অধিকাংশই সোশ্যাল মিডিয়া কেন্দ্রিক এবং যেগুলো আসলে কবিতা কিনা সেটি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এই বিষয়ে আপনি কি মনে করেন আপনার অভিমতটা আমার আগে আমি আমার ঘরানার বা বাংলা ভাষার কেউ শ্রেষ্ঠ কবির কথা বলি সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি এই কথাটি বলেছিলেন জীবনানন্দ দাস আমি তাকে ঘুরিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি বলতে পারি সব কিছুই কবিতা নয় কিছু কিছু কবিতা এই যে কিছু কিছু কবিতা এটা পেতে হলে আমাকে অজস্র কবিতা লিখতে হবে কাজে যারা যে মুহূর্তে যায় তার মনে আসতে লিখছে এটা কবিতার জন্য খুবই ইতিবাচক মানুষ মাত্রেই তার অনুভূতির প্রকাশ করতে চায় কবিতা কি এই প্রসঙ্গে অনেকগুলো ডেফিনেশনের কথা বলা যায় আমি সেদিকে না গিয়ে শুধু বলবো ভালো শব্দে ভালো অনুভূতিটাকে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারলেই কবিতা হয়ে যাবে এই জন্য আমরা বলি অনুপ্রাণিত অনুভূতির সচেতন সম্প্রসারণী কবিতা একটা উদাহরণ দেওয়া যাক খুব বড় কবিতা আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম লিখতেন বিদ্রোহী সারা রাত জেগে অনুপ্রাণিত অনুভূতি বিদ্রোহীকে বিদ্রোহকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখলেন একশো সত্তর আশি লাইনের মধ্যে কবিতা লিখলেন তিনি সারা রাত জেগে কবিতা লিখলেন এবং সকালবেলা উঠে পেন্সিল দিয়ে লিখলেন সকালবেলা উঠে তার বন্ধু মুজাফর আহমদ জেগে ওঠার আগে তিনি আবার ওইটা কাটতে শুরু করলেন কেটে এখন বর্তমানে একশো বিয়াল্লিশ পঙ্ক্তি অর্থাৎ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা পঙ্ক্তি তিনি ফেলে দিয়েছেন তাহলে দেখুন একজন কাজী নজরুল ইসলাম অনুপ্রাণিত অনুভূতি নিয়ে যা লিখলেন তাকে কেটে চল্লিশ পঙ্ক্তি ফেলে দিয়েছেন তো কবিতায় দুর্বোধ্যতার একটি কথা আমরা শুনে থাকি কিছু কিছু কবিতা এত বেশি দুর্বোধ্য যে এটি পাঠ করা এবং এটির অর্থ সেটি উদ্ধার করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় তো এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন কবিতার অর্থ যে সবসময় বুঝতে হবে এমন কোনো কথা নাই কবিতা কি আর একটা ডেফিনেশন আছে বলে সেভেন টাইপস অফ এমবিগুইটি অর্থাৎ অস্পষ্টতা সাত ধরনের সাত না সত্তর ধরনের অস্পষ্টতা হতে পারে কারণ কবিতা হচ্ছে মানুষের মনোভাষা মনের ভাষা মনের সব কথা তো বোঝা যায় না আমি প্রেমিকাকে যে স্পষ্ট করে বলতে পারি না তোমাকে আমি ভালোবাসি আকার ইঙ্গিতে বলতে হয় কবিতা হলো আকার ইঙ্গিতে বলার ভাষা অর্থাৎ দুর্বুদ্ধতা তখনই সৃষ্টি হয় যখন কবি তার কবিতার লিখতে গিয়ে কোথাও ফেল করছেন কবিতাটা কবিতা হয়ে উঠছে না তখন এটা হাজার চেষ্টা করলেও এই কবিতার কোনো অর্থ বেরোয় না আবার আরেক দিক থেকে ইয়ে আছে কবি ঠিকই কবিতা লিখলেন কিন্তু এমন নতুন ভঙ্গিতে আকারে এমন নতুন উপমায় তিনি কবিতাটা লিখলেন যে পরের কবি এখানকার পাঠক সেটা বুঝতে পারছে না ফলে তাকে একটু চর্চা করতে হবে কবিতার যেমন উদাহরণ দিচ্ছে পাখির নিড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বানলতা সেন পাখির নিড়ের মতো চোখ কী করে পাখির নিড়ের মতো তুলবে তাই না এখন কিন্তু আমরা বুঝে ফেলেছি না দীর্ঘদিন পাঠ করার পর পাখির নিড়ের ভিতরে একটা আশ্রয় আছে আশ্রয় হ্যাঁ সেই আশ্রয় আশ্রয় আমি তোমাকে দেব এই কথা বলার জন্য চোখ তুলে আমি জানালাম এটা আপনার কী মনে হয় যেটি পাঠকের জ্ঞান হ্যাঁ পাঠকের জ্ঞান মানে পাঠকের একটা যদি ভালো কবিতা যদি দুর্বুদ্ধ মনে হয় তাহলে আমি বলবো যে এটা দুর্বুদ্ধ নয় একটু কষ্ট করে এই কবিতার যে বিষয়গুলো বিষয় বিশেষত অলঙ্কারগুলো উপমাগুলো 
তারপর উৎপ্রেক্ষাগুলো যে কবি ব্যবহার করছেন এটা বুঝতে হবে তো আরেকটি বিষয় আমরা শুনে থাকি সেটি হলো যে একজন পাঠক তার ব্যক্তিগত ক্রাইসিস থেকে কবিতা পার করে যে কবিতার সাথে তার ব্যক্তিগত ক্রাইসিস তার পারিপার্শ্বিকতা তার জ্ঞান যেটি মিলে যায় সেটি তার কাছে একটি ভালো ভালো লাগে কবিতা হয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে এবং যেটি তার ক্রাইসিস বা তার পারিপার্শ্বিকতা এবং তার যে অভিজ্ঞতার জগৎ সেটির সাথে যেটি না মেলে সেটি হয়তো তার কাছে ওইভাবে ভালো লাগে না তো এই বিষয়টি আপনার কি মনে হয় আমার মনে হয় যে ঠিক আছে কেন ঠিক আছে আমরা যখন ধরা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তখন আমরা কোন কবিতাগুলো নিয়েছি দুর্বা দুর্গম গিরি কান্তার মরুদুস্তর পারাবার চল 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 যেটা আমার ব্যক্তি আমার এবং সামষ্টিক আমার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল আবার যদি ধরি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে কেউ একজন লিখছে তোমাকে ভালোবেসে বলো তো কি পেলাম বলো তো কি পেলাম তোমার তোমাকে ভালোবেসে আমার এর হৃদয়ে নেমেছে কালো রাত নেমেছে কালো রাত আমার এর হৃদয়ে তো এই ধরনের কবিতা অর্থাৎ কবির মনোভঙ্গি অনুসারে কবি কবিতা লেখেন এবং পাঠক তার মনোভঙ্গি অনুসারে সেই কবিতাকে গ্রহণ করেন বাংলা কবিতা এখন অনুবাদ হচ্ছে কেমন কবিতার অনুবাদ করা খুব কঠিন কেউ কেউ বলেছেন রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন এরা সবাই জানে কবিতা হচ্ছে যা তা যা অনুবাদে হারিয়ে যায় কারণ কবিতা ভাষা নয় কবিতা হলো অনুভূতি কবিতা হলো অনুভব সেই অনুভবকে আমি যখন আমার মাতৃভাষায় লিখি তখন কিন্তু এটা খুব মাত কাছা কাছাকাছি থাকে কারণ মাতৃভাষাই মানুষের ভাষা অন্য ভাষাটা আমরা চেষ্টা করি এটা অর্জন করি অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে কবিতার পাঠক কম কবিতা আসলে ওইভাবে চলে না এবং প্রকাশক যারা আছে তারাও কবিতার বই ছাপতে চায় না এটি বলা হয়ে থাকে তো এই বিষয়ে আপনি কি মনে করেন হ্যাঁ আমার মনে হয় কবিতার ব্যবসায়িক সাফল্য কম হতেও পারে কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয় আমি দু একজন কবির কথা বলতে পারি যাদের কবিতার পনেরো ষোলো সতেরোর এডিশন হয়ে গেছে একটি বই বেরিয়েছে হয়ে গেছে নাম উল্লেখ না করেই বলব কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতা জীবনানন্দ সাধ্যাসের কবিতা আমাদের সময় নির্বন্দ গুণের কবিতা মহাদেব সাহার কবিতা কি বলব এর অনেকের কবিতা প্রচুর চলে জনপ্রিয়রা আপনার কবিতা থেকে আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি লাইন শোনান আমার দর্শকদের খুবই ভালো লাগবে আমি ওই প্রেমের একটা কবিতা শোনাই ভিখারি আমরা সবকে সবাই কিন্তু ভিক্ষা করি এক ধরনের কলঙ্কে কলঙ্ক গেতে পড়েছে গলায় কবিতা কলঙ্ক যদি নন্দন কলায় তোমাকে লিখেছি আমি অমর কবিতা আমার কবিতা আজ মনোবাসী সীতা অনন্ত যৌবনা তুমি হে বয়স হিনা তোমার প্রতিমা চিনি তোমাকে চিনি না আমার হৃদয় এক মুগ্ধ কারাগার যে আছে সে কারাগারে মুক্তি নাই তার চাবি নাই তালা নাই নাই কোনো দাড়ি বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী প্রতিকার বাড়ি সতী যদি সরস্বতী এক অঙ্গে বাস কবিতার অঙ্গ রক্ষী খাস কৃতদাস নিষ্কলঙ্ক নর নাই আছে এক নারী কবিতার পানি প্রার্থী আজন্ম ভিখারি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই দর্শকরা আপনার এই কবিতাটি খুব উপভোগ করেছে কথা এবং কবিতায় আপনার সাথে আমরা দীর্ঘ সময় কাটালাম মোহাম্মদ নুরুল হুদা আপনি দীর্ঘজীবী হন আপনি আরও বেশি বেশি করে কবিতা লিখুন আপনি বইমেলাকে সমৃদ্ধ করুন এবং আপনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা ধন্যবাদ পাঠকদের প্রতি শুভকামনা শ্রোতাদের প্রতি শুভকামনা আসলে বাঙালি কবিতা জাতি কবিতা থেকে উঠে এসে উঠে এসেছে এই বাংলাদেশ ফলে আমরা কবিতা লিখব কবিতা পাঠ করব এবং কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা একটা শুদ্ধ বিশুদ্ধ নান্দনিক জাতিতে পরিণত হব দর্শক মণ্ডলী বইমেলা নতুন বই এবং চলমান বাংলা সাহিত্য নিয়ে কথা বলছিলাম বাঙালি জাতি সত্তার কবি মোহাম্মদ নুরুল হুদার সাথে নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আগামী পর্বেও আমরা অন্য কোনো কবি কিংবা সাহিত্যিকের সাথে কথা বলবো নতুন কোনো বই নিয়ে এবং বইমেলার বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন শুভ বিকাল